வணக்கம் நண்பர்களே பீடர்ஸ் மீட் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் கோழிகளை பற்றி பேசினால் பேசிக்கொண்டே போகலாம் நாம் இந்த வீடியோவில் ஒரு நாள் கோழி குஞ்சுகளை எப்படி பராமரிப்பது அடுத்தது மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த கோழி குஞ்சுகளுக்கு தடுப்பூசி என்பது தேவையே இல்லை அதாவது நோய் வருவதற்கு மிக மிக முக்கிய காரணமே குறுகிய இடத்தில் அதிக கோழிகளை வளர்ப்பதனால்தான் பண்ணை முறையில் ஏற்கனவே வளர்ப்பவர்கள் என்ன சொல்வார்கள்னா கண்டிப்பாக நோய் தடுப்பூசி போடாமல் சாத்தியமே இல்லை என்று சொல்வார்கள் எனவே அது அவர்களுடைய அனுபவம் அவர்களுடைய கருத்து அடுத்தது நோய் முற்றிவிட்டால் எந்த மருந்து கொடுத்தும் பயன் இருக்காது இது அனைவருக்கும் தெரியும் நோய் வந்த பின் நூற்றுக்கு நாற்பது சதவீதம் மட்டுமே காப்பாற்ற முடியும் எனவே இந்த நாட்டுக்கோழிகளுக்கு தகுந்த பராமரிப்பு மிக மிக முக்கியம் சரி வாங்க நம்மளுடைய முக்கியமான தலைப்புக்கு போவோம் நீங்கள் இந்த ஒரு நாள் குஞ்சுகளை நூறு வாங்கி விடுறீங்க அப்படின்னு வைத்துக்கொள்வோம் அப்போது ஒரு தாய்க்கோழியை தயாராக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதாவது உங்கள் வீட்டில் ஒரு தாய்க்கோழி குஞ்சு பொறித்த ஓரிரு தினங்களில் இந்த ஒரு நாள் குஞ்சுகளை நூறு நூறு கோழி குஞ்சுகளை வாங்கி இரவு நேரத்தில் உங்களுடன் இருக்கும் தாய்க்கோழியுடன் விட்டு விடுங்கள் அந்த கோழி சேர்த்துக்கொள்ளும் இதுவே பகல் நேரத்தில் விட்டால் அதை கொத்த வரும் அதனால் விடாது பல பல பிரச்சனைகள் வரும் அதனால் இரவு நேரத்தில் கோழியிடம் விட்டுருங்க அது கண்டிப்பாக பார்த்துக்கும் அதாவது ஒரு கோழிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் இருபது குஞ்சுகளுக்கு மேலே ஹீட் கொடுக்க முடியாது அந்த சூடு அது வந்து கோழிகளின் ஆரோக்கியத்துக்கு இந்த ஹீட்டுங்கிறது மிக மிக முக்கியமானது எனவே இருபது கோழி குஞ்சுகளுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா ஒரு தாய்க்கோழி போதாது அதனால் இந்த ப்ரூடர்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே நிறைய யூடியூப்பில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த ப்ரூடர் சிஸ்டம் கண்டிப்பாக தேவை அதை வட்ட வடிவமாக அமைத்து கொள்ளுங்கள் அதில் இரண்டு பல்பு போடுங்கள் நீங்கள் நூறு குஞ்சுகள் வளர்க்கிறீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக நூறு வாட்ஸ் பல்பு போட்டுக்கோங்க ரெண்டு நூறு வாட்ஸ் பல்பு போட்டுக்கோங்க ஒரு லைட் எரியும் போது ஒன்று அணைத்து வைத்துடுங்கள் அடுத்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை இந்த பல்பை மாற்றி மாற்றி போடுங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஓவர் ஹீட்டு கொடுக்கும் எப்படி பார்த்தாலும் இந்த குஞ்சுகள் அதிக ஹீட்டாக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது விலகி போயிடும் இருந்தாலும் மாற்றி வைக்கிறது பல்புக்கும் நல்லது கோழிகளுக்கும் நல்லது அடுத்தது இந்த பல்பு வந்து ஒன்றடிக்கு மேலே தொங்க விடுங்க அதுக்கு மேலே போனாலும் ஹீட்டு கிடைக்காது அதுக்கு கீழே வந்தாலும் நல்லா இருக்காது குறைந்தது பத்திலிருந்து பதினைந்து நாட்கள் ப்ரூடர் சிஸ்டம் வைங்க அதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கோழி குஞ்சுகளை அடுத்த இடத்துக்கு மாற்றலாம் அதாவது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு அடிக்கு அஞ்சு அடி அதில் குஞ்சுகளை வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு இருபத்தஞ்சி அடிக்கு இருபத்தஞ்சி அடி அதில் இதே நூறு குஞ்சுகளையும் மாற்றி விடுங்க ஏன்னா அந்த கோழி குஞ்சுகளும் வளர்ந்துருக்கும் அதுக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிக இடம் வசதி இருந்தால் தான் அது ஆரோக்கியமாக வளரும் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சந்தேகம் என்னென்னா எதுக்கு தாய்க்கோழி ஏன்னா எல்லா பண்ணையாளர்களும் இப்போ வந்து இதை வந்து பெரிய வணிக பெரிய வணிகமாக ஆக்கிவிட்டாங்க ஏன்னா இந்த கோழி வளர்ப்பை அப்படிங்கும்போது யாருமே தாய்க்கோழி வச்சுக்கிறது இல்லை ஏன்னா ஒரு சில பெரிய வணிகர்கள் ஆயிரம் கோழி குஞ்சுகளை ஒரே நேரத்தில் இறக்கி பண்ணையில் வளர்த்து அதை வந்து கறிக்கோ இல்லை முட்டைக்கோ விற்பாங்க இந்த தாய்க்கோழியுடைய முக்கியமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிறந்த கோழி குஞ்சுகள் இரண்டு மூன்று நாட்கள் ஆகும் இந்த தீவனத்தை எப்படி எடுத்துக்கிறது எதை சாப்பிடணும் எதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தெரியாது அதுக்காக தான் இந்த தாய்க்கோழி கண்டிப்பாக மிக மிக அவசியம் எந்த தீவனத்தை எப்படி சாப்பிடணும் என்பதை தாய்க்கோழி சுலபமாக கற்றுக் கொடுக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காகம் பருந்து இது போல் ஒரு சில பறவைகள் இல்லை நாய் இது போல் வரும்போது கோழி என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சத்தம் போடும் அந்த சத்தம் போட்ட உடனே குஞ்சுகள் மறைந்து கொள்ளும் 
எங்கே பலகை இருந்தாலும் சரி இல்லை மரகம் மரம் இருந்தாலும் சரி எங்கெங்கே இடம் இருக்குதோ அங்கெங்கெல்லாம் போயிட்டு மறைந்து ஒட்டிக்கொள்ளும் எனவே இந்த தாய்க்கோழி இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக ஒரு சில விஷயம் இல்லை நிறைய விஷயம் கோழி குஞ்சுகளுக்கு தெரியாமலே போயிடும் எனவே கோழி குஞ்சுகள் ஆரோக்கியமாக வளர தாய்க்கோழி அவசியம் என்று தான் நான் சொல்வேன் ஒரு சில பேர்கள் தாய்க்கோழி அவசியம் இல்லை என்று சொல்வார்கள் இருந்தாலும் இறப்பு விகிதம் குறைவு மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்கு தாய்க்கோழியின் தேவை அவசியம் என்றே நான் சொல்வேன் அடுத்தது இந்த ஒரு நாள் கோழி குஞ்சுகள் வாங்கும்போது தெரிந்த இடத்தில் வாங்குங்கள் ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து வீடு வீடாக ஒரு நாள் கோழி குஞ்சுகளை விற்கிறாங்க அது வந்து வனராஜாவான்னு தெரியாது கிரிராஜாவான்னு தெரியாது அசீல் கிராசான்னு தெரியாது நீங்கள் கேட்பீங்க எனக்கு வந்து சிறுவிடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நீங்கள் எதை கேட்டாலுமே இதுதான் சொல்லி கொடுத்துட்டு அவர் போயிடுவார் ஏன்னா அடுத்த நாள் அவங்க வரமாட்டாங்க அடுத்த ஒரு மூணு வாரத்துக்கு அப்புறம் இல்லை நாலு வாரத்துக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் கேட்ட கோழி அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது புது புது ஆள் வரும்போது நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் குஞ்சுகளையும் கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு வழி இருக்கிறது எனவே முடிந்த வரையில் இங்கு பெற்ற வைத்து மிக தெரிந்த நண்பர்களிடமிருந்து முட்டையை வாங்கி குஞ்சு பொறித்து அதை ஒரு தாய்க்கோழியுடன் சேர்த்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இரண்டு வாரத்துக்கு தான் இந்த சின்ன குஞ்சுகளை காப்பாற்றுறதுல கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்னா நம்மளுடைய கவனம் அதிகம் தேவை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாய்க்கோழிகளும் வளரும் குஞ்சுகளுக்கு கோழிகளின் அதாவது நம்ம நாட்டு இன கோழிகளின் முழு குண நலன் நலன்களும் வந்துவிடும் அந்த குஞ்சு எங்கே வேணாலும் பொறிச்சிருக்கலாம் அது சேலத்தில் பொறிச்சிருக்கலாம் இல்லை நாமக்கல்லில் பொறிச்சிருக்கலாம் நீங்கள் தஞ்சாவூரில் உங்களுடைய தாய்க்கோழியை வச்சு வளர்த்திங்கன்னா அதுவும் தா தாய்க்கோழி அடை வைத்து பொறித்ததற்கு சமம்தான் சரி தாய்க்கோழி வந்தாச்சு ப்ரோடர் சிஸ்டம் போட்டுட்டோம் இந்த ஒரு நாள்லேருந்து எப்படி இந்த கோழி குஞ்சுகளுக்கு தீவனம் கொடுப்பது அதை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் அதாவது குஞ்சு பொறித்த முதல் நாள் பனங்கருப்பட்டி தண்ணீர் அது இல்லாதவங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளுக்கோஸ் ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு லிட்டரில் கலந்துக்கோங்க இந்த பனங்கருப்பட்டி இல்லை குளுக்கோஸ் இதனுடைய பயன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த குஞ்சுக்கு வயிற்றில் எதுவுமே இருக்காது அதுக்கு வந்து போதுமான சத்துவம் இருக்காது அதனால் செரிமானம் ஆகணும் அது ஆரோக்கியமாக வரணும் அப்படின்னா இந்த தண்ணி வந்து மிக மிக முக்கியமானது இந்த முதல் நாள் நீங்கள் தேவனம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை தண்ணியே போதும் அடுத்தது ரெண்டாவது நாள் முதல் ஏழாவது நாள் வரை தினந்தோறும் சீரகம் நம்ம சீரகம் ரசத்துக்கு போடுவோம் இல்லைங்களா அந்த சீரகம் ஒரு பதினஞ்சு கிராம் எடுத்துக்கோங்க மற்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று மிளகு தண்ணீரை நன்றாக கொதிக்க வைத்து பின்பு ஆரிய பிறகு குஞ்சுகளுக்கு கொடுக்கவும் அடுத்தது ரெண்டிலிருந்து ஏழு நாட்கள் வரை இந்த கம்பு எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதில் நாட்டு கம்பு ஒட்டு கம்பு ரெண்டுமே இருக்குது நாட்டு கம்பு கிடைச்சால் ரொம்ப நல்லது இந்த நாட்டு கம்பு என்ன பண்ணிங்க பண்ணுறீங்கன்னா முளை கட்டி அதை இளவெயிலில் ஒரு இரண்டு மணி நேரம் உலர வைத்து அதை அம்மியிலோ இல்லை உரலிலோ இடித்து ரொம்ப மாவாக்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு மாவுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ்லேயே அதை எடுத்துடுங்க எப்படி பார்த்தாலும் நூறு குஞ்சுகளுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படாது அதனால் வேலையும் ரொம்ப அதிகம்னு நீங்கள் நினைக்க வேணாம் ஏன்னா அது எடுத்துக்கொள்ளும் தேவனம் மிக மிக குறைவான தேவனம் அதனால் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய அம்மி அல்லது உரலே போதுமானது அதை கொடுங்கள் அதாவது ஏழு நாள் வரலும் அடுத்தது அஞ்சாவது நாள் பதினஞ்சாவது நாள் மொ முப்பதாவது நாள் இந்த நிலவேம்பு இலை இப்போ எல்லார் வீட்லேயும் அது வந்து வளர்க்குறாங்க இந்த மெடிக்கலில் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி பவுடர்லாம் வாங்க வேணாம் இந்த வேம்பு இலையே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு பத்து இலை எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த பத்து இலையை நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிருங்க அதில் ரெண்டு இல்லை மூணு சொட்டுக்கள் குஞ்சுகளுக்கு 
அஞ்சாவது நாள் பதினஞ்சாவது நாள் முப்பதாவது நாள் மூணு முறை தான் கொடுக்க போகிறீங்க அடுத்தது எட்டாவது நாள் இருந்து முப்பதாம் நாள் வரை முப்பது நாள் வரையிலும் நீங்கள் வந்து கம்பு அரிசி அதாவது இந்த குரணை அரிசி அப்புறம் இந்த நாட்டு சோளம் நாட்டு சோளம் கிடைச்சா பாருங்கள் இல்லைன்னா பரவாயில்ல இதை அரைத்து முப்பது நாள் வரையிலையும் கொடுங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பத்து நாட்களுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு ஐந்து நாட்களும் இந்த சோற்று கற்றாழையை கொடுங்க இது இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோழிகளின் வளர்ச்சிக்கும் உதவும் அடுத்தது கோழிகளுக்கு மிகவும் குளிர்ச்சியை தரும் இருபதாவது நாளிலிருந்து கரையான்கள் உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்குதோ அதை கண்டிப்பாக கொடுங்க அதில் மிக மிக புரத சத்து இருக்குது கோழிகளுக்கு மிக மிக முக்கியமானது இந்த கரையான் அடுத்தது இருபதாவது நாளிலிருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாட்டுக்கு போடுற கடலை புண்ணாக்கு இருக்கிறீங்களா அதை ஊற வச்சு அதில் இந்த பச்சை அரிசி அரிசி தவிடு அடுத்தது வந்து நம்ம அவியல் போட்ட தவிடு இது ரெண்டையும் கலந்து இந்த புண்ணாக்கு தண்ணியோட பிசைஞ்சி ரொம்ப தண்ணியாட்டம் கொடுக்கூடாது ஓரளவுக்கு கோழி சாப்பிட்ற அளவுக்கு இதை சேர்த்து கொடுங்க எட்டாவது நாள்லேருந்து இந்த முப்பது நாள் வரையிலும் அதே சீரக தண்ணீரை கொடுங்க அதுக்கு கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளை கலந்துக்கோங்க இதுவரை சொன்னதை நீங்கள் கொடுத்து வந்தால் கோழிகளுக்கு நோயே வராது நிச்சயமாக நோயே வராது மற்றும் கோழிகளும் ஆரோக்கியமாக வளரும் பண்ணை முறையில் வளர்ப்பவர்களுக்கு இது கொஞ்சம் சிரமம்தான் ஏன்னா மேலே சொன்ன முறைகள் எதை எதை எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதுக்கு கண்டிப்பாக டைம் எடுக்கும்தாங்க ஆனால் இந்த முப்பது நாள் வரலையும் இதை நீங்கள் வளர்த்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நோய் வரவே வராது அதுக்கப்புறமும் ஒரு சில மூலிகை மருந்துகளை கொடுக்கணும் அதை நான் அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக போடுறேன் அதாவது கோழிகளுக்கு தினந்தோறும் புது புது உணவுகளை கொடுக்கும்போது தான் அதுவும் விருப்பப்பட்டு சாப்பிடும் விருப்பப்பட்டு அதிகம் சாப்பிடும்போது அதுக்கு எடையும் அதிகரிக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அடுத்தது முடிந்தால் இந்த சுண்ணாம்பு தண்ணீர் இருக்குது இல்லைங்களா அதையும் சேர்ந்து கொஞ்சம் கலந்து கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் இந்த முப்பது நாட்களுக்கு அப்புறம் கோழிகளுக்கு என்ன தேவனம் கொடுக்கணும் அதுக்கு எப்படி தடுப்பூசி இல்லாமல் அதுக்கு வேறு என்ன மருந்து கொடுக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப சுலபங்க இந்த முப்பது நாள் வரலையும் ஒரு கோழி கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா முப்பது நாளைக்கு அப்புறம் கொடுக்க போகிற தேவனம் பார்த்தீங்கன்னா மிக மிக எளிமையானது இந்த அளவுக்கு கிடையாது ஸோ மறுபடியும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் வணக்கம் நண்பர்களே